യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രമായ പോളണ്ടിൽ കൊറോണ പ്രതിരോധ നടപടികൾ ശക്തമാണ് ഇതുവരെ പതിമൂവായിരത്തിലധികം പേർക്കാണ് വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് അറുനൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് പേരാണ് മരിച്ചത് പോളണ്ട് തലസ്ഥാനമായ വാർസോയിൽ നിന്ന് ജനൻ ടി വിക്കായി ആന്റണി അരീക്കാട്ട് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കാണാം ഏകദേശം ഏഴ് ആഴ്ച കാലത്തെ ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ഒഴികെയുള്ള വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ പൂർണമായും തുറക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് പോളിഷ് അധികൃതർ പോളണ്ട് ലാഘമാനം ഇതുവരെ പതിമൂവായിരം കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ആയിരത്തോളം രോഗികൾ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി കഴിഞ്ഞു യൂറോപ്പിൽ ആദ്യം ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പോളണ്ട് ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം വാരത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന സ്കൂൾ അവധി കാലത്ത് നിരവധി പോളിഷ് പൗരന്മാർ വടക്കൻ ഇറ്റലിയിലെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചിരിക്കാമെന്ന നിഗമനം മൂലം മാർച്ച് പതിനാലിന് തന്നെ പോളിഷ് അധികൃതർ ശക്തമായ ലോക്ക്ഡൌൺ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു എല്ലാ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവീസുകളും അന്തർദേശീയ ട്രെയിൻ സർവീസുകളും അന്ന് തന്നെ നിർത്തലാക്കി അപരിചിതരുമായി സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്ന പോളിഷ് പ്രകൃതവും നേരത്തെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ക്ഡൌൺ നിയമങ്ങളും കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് എന്ന മഹാമാരിയെ ചെറുക്കാൻ ഒരു പരിധിവരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണം കരുതാൻ ഇതിനിടെ വലിയ വിവാദങ്ങൾക്കിടെ മെയ് പത്തിന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന പ്രസിഡൻഷ്യൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് അധികൃതർ ഒരുങ്ങുകയാണ് നിലവിലെ പ്രസിഡന്റായ ലോ ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് പാർട്ടിയിലെ ആൻജയ് ഡ്യൂഡയുടെ ജനപിന്തുണ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന സമയമാണിത് പ്രചാരണത്തിനായി ഒരാഴ്ച പോലും സമയം കിട്ടാത്തതിനാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവെക്കണം എന്ന പ്രതിപക്ഷ ആവശ്യം ആരും മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് പോളണ്ട് വിമുക്തമായതിന് ശേഷമുണ്ടായ മൂന്ന് ദശാബ്ദകാലത്തെ അഭൂതപൂർവമായ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്കു മേൽ നിഴൽ വീഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ് പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് പ്രതിസന്ധി കേൾക്കാൻ തികച്ചും സുഖകരമല്ലാത്ത ലോക ചരിത്രത്തിന്റെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ഏടുകൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മണ്ണാണ് പോളണ്ടിലേത് എന്നാൽ പോളിഷ് ജനതയുടെ ചരിത്രം ശക്തമായ അതിജീവനത്തിന്റേതാണ് ഈ ലോക പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിൽ പോളണ്ട് നമുക്ക് ചില സൂചനകൾ നൽകുന്നുണ്ട് പോളണ്ടിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരമായ വർഷാവയിൽ നിന്ന് ആന്റണി അരിക്കാ